আমরা আজকে হচ্ছে একটা কস্ট শিট করব যে আসলে কস্ট শিট গুলো কিভাবে করতে হয় তো আমরা কস্ট শিটের যে প্রাইমারি ডিসকাশন প্রাইমারি ডিসকাশন গুলো আমরা অলরেডি ক্লাসে করে ফেলেছি এখন আমরা সরাসরি একটা কস্ট শিট কিভাবে প্রিপেয়ার করতে হয় সেখানে চলে যাব তো আপনাদের পোর্টালে যে শিটটা দেওয়া আছে আমরা সেই শিটটাই ব্যবহার করব এটা হচ্ছে আপনাদের পোর্টালে যে শিটটা দেওয়া আছে সেটা এবং এর সাথে সাথে আচ্ছা দেখুন তো আপনারা কয়টা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন একটা নাকি দুইটা डाउनलोड कर ग्रुपे देखिए এবং দেখবেন আপনারা যদি গ্রুপে আমি আপনাদেরকে কি দিয়েছিলাম একটা শিট দিয়েছিলাম যে কিভাবে আমরা কোন কস্ট কোথায় কিভাবে ক্যালকুলেশন করব এই সকল বিষয় কিন্তু আমরা শিটে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলাম আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটু শিটটা আপনাদেরকে যদি দেখাই আচ্ছা এইটাই হচ্ছে আমাদের কস্ট শিটের স্পেসিমেন স্পেসিমেন মানে তো বোঝেন যে যে কোনো একটা জিনিসের একটা নমুনা থাকে নমুনা বলতে তো বোঝেন যে একটা জিনিস কিভাবে হবে না হবে এটার একটা নমুনা তো এইটাই হচ্ছে এই নমুনা এই নমুনা অনুসারে বা এটা আপনাদের কিভাবে আসলে আমরা কোনটা যাব সে বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করা আছে প্রথমে প্রাইম কস্ট বের করতে হবে তারপরে অফারেড কস্ট এটা দিয়ে আমরা টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পাবো টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের পরে আমরা ওপেনিং ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস এটাকে যোগ করব এবং ক্লোজিং ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস এটাকে বিয়োগ করব তাহলে আমরা পাবো নিট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এটা থেকে প্রোডাকশন অফিস অ্যান্ড প্রোডাকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট আমাদের প্রোডাকশন ইউনিটেও কিন্তু একটা অফিস থাকে এই প্রোডাকশন ইউনিটের যে অফিস থাকে সেই অফিস থেকে আমরা প্রোডাকশন অফিসের যে খরচটা আছে সেই খরচটা লিখব এবং অন্যান্য যে খরচগুলো আছে সেই খরচগুলো আমরা এখানে দিব তবে এটা সবসময় আপনারা মাথায় রাখবেন এটা কিন্তু প্রোডাকশন অফিসের তার মানে যে অফিসে আমরা কি করতেছি এই মেটেরিয়ালস গুলো প্রডিউস করতেছি সেখানে যে খরচটা সেটা এখানে আসবে এর সাথে সাথে দেখুন আমরা প্রোডাকশন কস্ট পেয়ে পেয়ে গেলাম প্রোডাকশন কস্টের পরে আমরা ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস আমাদের ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস যেটা ছিল সেইটা আমরা এখানে লিখব এবং এটার সাথে ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুড এটা লিখব এই দুইটা করার পরে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড আমি আবারও বলছি কস্ট অফ গুডস সোল্ড এটা পাবো এবং এই যে কস্ট অফ গুডস সোল্ড এটা থেকে যদি আমরা সেলস থেকে কস্ট অফ গুডস সোলটাকে বাদ দিই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে গ্রস প্রফিট বা গ্রস লস দুইটার যে কোনো একটাই হতে পারে এবং দেখুন আমরা কিন্তু এইটা কোথা থেকে যে পাচ্ছি এই কলামের সাথে কিন্তু আমরা এখানে বাম পাশে এইটার আইডেন্টিফাই করে রেখেছি যে আসলে আমরা এইখান থেকে আমরা এটা পাচ্ছি যেমন আমরা দেখতাম না যে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে আমরা কি করতাম কস্ট অফ গুডস সোল্ট থেকে সেলস অর রেভিনিউ বাদ দিলে আমরা কি পেতাম গ্রস প্রফিট অথবা গ্রস লস সেটা ওইটা এবং এইটা একই রকম তবে কস্ট শিটে কিছু সীমাবদ্ধতা বা কিছু কিছু বিষয়গুলো এখানে লিপিবদ্ধ করা হয় না যেমন ইনকাম ট্যাক্স আসে না তারপরে হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট ফ্রম ইনভেস্টমেন্ট এরকম কিছু জিনিস আসে না তো এই কস্ট শিটের যে প্রফিট এবং প্রফিট এবং লস অ্যাকাউন্টের যে প্রফিট এই দুইটাকে আবার সমান করার জন্য আমরা কিন্তু একটা রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট তৈরি করি যে রিকনসিলেশন অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট তো যাই হোক এটার পরে আমরা এখানে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কোনটা পাবো সেটা হচ্ছে গ্রস প্রফিট অথবা গ্রস লস যেটা সেটা পাবো এবং গ্রস প্রফিট অথবা গ্রস লস পাওয়ার পরে আমরা হচ্ছে কোনটা করবো দেখুন এইটার সাথে আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স যেটা আছে বা সেলিং এক্সপেন্স যেটা আছে বা অন্যান্য এক্সপেন্স যেটা আছে এটাকে বাদ দিব মানে বিক্রয় সম্পর্কিত সকল খরচকে এখানে বাদ দেওয়া হবে এটা বাদ দেওয়ার পরে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে টোটাল প্রফিট অথবা টোটাল লস এবং দেখুন এই যে টোটাল প্রফিট বা টোটাল লস এটা হচ্ছে প্রফিট বিফোর ইন্টারেস্ট ইনকাম ট্যাক্স 
other expenses and revenues that are only recorded in profit and loss account. Our cost sheet is not the profit or loss, it is not the net profit. It is a to look at the number of the total 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 থাকে না তবে টোটাল মানে হচ্ছে কি এটাকে আমরা যেটা আসলে নিয়ে এসেছি এখনো এটা থেকে আমরা কিছু জিনিস বাদ দিতে পারি তো সেই কারণে আমরা কিন্তু এখানে টোটাল কথাটা ব্যবহার করেছি এবং এটা আপনারা সব সময় মাথায় রাখবেন যে অ্যাকাউন্টিং रिलेटेड যে কোনো জায়গায় যখন টোটাল কথাটা ব্যবহৃত হয় তার মানে হলো এইটার ফিগার মানে নিট ফিগার যেটা আর কোনো বাদ দেওয়ার অংশে যাবে না সেটা নিশ্চয় এখনো বাকি আছে সুতরাং টোটাল কথাটা ব্যবহার করার অর্থই হলো হয়তোবা এখান থেকে আরো কিছু বাদ যেতে পারে তবে যদি নিট কথাটা আমরা ব্যবহার করি তার মানে ওইটা থেকে আর কিছু বাদ যাবে না যেমন আমরা দেখুন এখানে নিট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট লিখেছি তার মানে হচ্ছে এই ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টে আপাতত দৃষ্টি দৃষ্টিতে এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ এটা থেকে বাদ দেওয়ার নতুন কোনো জিনিস নেই তো এটা একটু মনে রাখবেন যে এটা আসলে অ্যাকাউন্টিং এর টার্ম একটা জিনিস দেখবেন যে অ্যাকাউন্টিং একটা জিনিস যেটা বোঝাচ্ছে হয়তো বা সাধারণ ডিকশনারি মিনিং এ ওইটা হয়তো বা অন্য কিছু বুঝিয়ে থাকতে পারে তবে বাস্তবিক ভাবে প্রায়োগিক অর্থে অ্যাকাউন্টিং এর যে বিষয়গুলো যে বিশিষ্ট অর্থ প্রদান করে এ বিষয়কেও আপনাকে সচেতন ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে তো যাই হোক এই স্পেসিমেন্টটা আপনাদের গ্রুপে আমি কিন্তু অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছি আপনারা একটু ওখান থেকে দেখে নেবেন তো চলুন আমরা এবার একটু অঙ্কে চলে যাই अच्छा ये स्क्रीन देखते बात चंद देखूँ तो जी सर आप लोग की शोभा ये स्क्रीन देखते बात चंद जी सर जी सर देखा जाता है अच्छा ए लक्ष्य कर शुरू करब से हमें कस्ट शीट तैरी तो शुरू करब कस्ट शीटर शीटा कि तैरि करते हैं तो अपना आगे देखें तैनाना एक देखी एखे আমরা এরকম একটা বক্স নিলাম টেবিল নিলাম টেবিলটাকে এখানে কি কি হবে বলুন তো কেউ लेखा तो बोध अनेक छोटो हुए जाच्छे लेखा की बुस्ते पड़ छेन जी सर बुझा रहा से यह सर अच्छा जाद एक बोझा ना जाए एक जूम कोड़े नहीं थे मां এটা মাঝখানে লিখবেন এবং মাঝখানে লেখার যে সিস্টেমটা সেটা হলো এরকম করে দিবেন যাতে আসলে এটা একটু মাধুর্য ঠিক থাকে এখানে আমরা সিরিয়াল লিখব এখানে পার্টিকুলার্স टी 
আচ্ছা এটাই হচ্ছে মোটামুটি মূল জিনিস আমরা সিরিয়াল দেখবেন আমাদের বইতে যেভাবে করা আছে বইতে কিন্তু সিরিয়াল দেওয়া নেই যে আসলে আমরা কোথা থেকে কোনটা পাচ্ছি দেখা গেল বইতে অ্যাড অর ডিটাক্ট লিখে আমাদেরকে সেভাবে করে দেওয়া আছে তো আমরা এটাকে আর একটু ভালোভাবে প্রকাশ করার জন্য আমরা এখানে একটা সিরিয়াল দিয়ে নিচ্ছে দিয়ে নিব এটা আসলে ভুল কিছু না আমাদের পুরনো প্রকাশ নীতি অনুযায়ী আমরা যে বিষয়টাকে যত বেশি কি করতে পারবো সহজবদ্ধ করতে পারবো এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় নিয়ম এবং এখানে যাতে কোনো তথ্য প্রাসঙ্গিক তথ্য বাদ না পড়ে যায় এটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলে এখানে দেখুন সর্বপ্রথম আমাদের যেটা আসবে সর্বপ্রথম আমরা এক নাম্বারে কি করি বলুন তো আন্ডারলাইন এরকম একটা আন্ডারলাইন এখানে দিয়ে দিবেন তারপরে হচ্ছে প্রাইম কস্ট ক্যালকুলেশনে সর্বপ্রথম দেখুন আমাদের এখন চলে আসতে হবে হচ্ছে কস্ট শিটে আমরা বাম পাশে দেখি কস্ট শিটের আইটেম গুলো তো দেখা যাচ্ছে তাই না তো সর্বপ্রথম দেখুন আমাদের প্রথমে কি আছে স্টক অফ ফিনিশ গুডস আছে না এটা কি আমাদের প্রাইম কস্ট ক্যালকুলেশনে আসবে না স্যার আসবে না রাইট তারপর আছে দেখুন স্টক অফ র ম্যাটেরিয়ালস আমাদের বছরের প্রথমে র ম্যাটেরিয়ালস এর স্টক কত এখানে আমরা লিখব কত ছিল দেখুন তো এটার সাথে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন তাহলে আমাদের টোটাল র ম্যাটেরিয়ালস কত আসলো যেটা হলো আমাদের ওপেনিং ছিল আর এই বছরে যেটা কিনেছিলাম এই দুইটাই হচ্ছে কি আমাদের র ম্যাটেরিয়ালস এর টোটাল কালেকশন না তাহলে দুইটা যোগ করলে কত হয় দেখুন তো ফাইভ লাখ তার মানে এখানে আমাদের আসবে র ম্যাটেরিয়ালস অ্যাভেলেবল আমাদের র ম্যাটেরিয়ালস অ্যাভেলেবল তাহলে কত আসছে যোগ করলে কত আসে 5 লাখ 15000 5 লাখ 15000 এই যোগ বিয়োগ আপনারা একটু লক্ষ্য করেন আমি কিন্তু ক্যালকুলেটরে করতেছি না যেহেতু এখানে লিখতেছি ওকে এরপরে আসছে এরপরে হবে আমাদের পরের গুলো দেখুন তো তারপরে কি আছে এখানে দরকার হলে আপনারা হচ্ছে একটা দাগ দিয়ে দিবেন কেমন যে আসলে আমাদের কি এই দুইটাকে যোগ করে আমরা আসলে এতটা পেয়েছি এই জন্য এখানে যদি একটা দাগ দিয়ে দিতে পারেন বা এটার নিচেও একটা দাগ দিয়ে দিতে পারেন তাহলে হচ্ছে সবচেয়ে ভালো হবে যে আসলে আমরা একটা ব্যালেন্স করে এখানে এটাতে এসেছি তারপর এটা জিনিস লক্ষ্য করুন ক্যারিয়েজ ইউনিভার্স ক্যারিয়েজ ইউনিভার্স বলতে সাধারণত বোঝা হচ্ছে ক্রয় পরিবহন এখন একটা জিনিস কি ম্যাটেরিয়ালস এর সাধারণত তিনটা ব্যালেন্স থাকে একটা ওপেনিং স্টক একটা ক্লোজিং স্টক আর হয়তো বা পারচেজ 
তো আমরা দেখা গেল যে ম্যাটেরিয়ালসের তার মানে ম্যাটেরিয়ালসের আইটেমটা তো এখানে কি করতেছি রেকর্ড করতেছি তাহলে এই ম্যাটেরিয়ালসের আইটেমগুলোকে আগে শেষ করব তো ম্যাটেরিয়ালসের আইটেমগুলোকে যদি আমরা আগে শেষ করতে যাই তাহলে এখানে দেখুন আর কি কি আছে ক্লোজিং স্টক অফ র ম্যাটেরিয়ালস তাই না তাহলে আমরা একটু খুঁজে দেখি ক্লোজিং স্টক অফ র ম্যাটেরিয়ালস কত আছে আপনি একটু খুঁজে দেখুন তো আমাকে ভালো করে দেখুন তো সবাই কত আছে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমাদের ক্লোজিং স্টক অফ রেটেরিয়ালসে কিন্তু ডেট নাই আছে একেবারে সেকেন্ড লাস্ট মানে শেষ থেকে দ্বিতীয়টা লক্ষ্য করুন শেষ থেকে দ্বিতীয় আইটেমটা কিন্তু ওখানে লেখা আছে যে আমাদের ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়ালস এবং এখানে কিন্তু দেখুন তা এই শুধু দেওয়া আছে স্টক অফ র মেটেরিয়ালস তো স্টক অফ র মেটেরিয়ালস আছে কিন্তু কোনো তারিখ নেই তো আমাদের দেখুন আর একটা র মেটেরিয়ালস আছে যে যেখানে কিন্তু তারিখ রয়েছে সেটা হচ্ছে স্টক অফ র মেটেরিয়ালস এক এক দুই তো আমাদের টোটাল আমাদের টোটাল স্টক অফ র মেটেরিয়ালস হয় দুইটা একটা হচ্ছে ওপেনিং একটা হচ্ছে ক্লোজিং তো যেহেতু আমাদের এখানে ওপেনিংটা আছে কিন্তু ক্লোজিংটা দেওয়া নেই মানে উল্লেখ করা নেই কিন্তু আরও একটা স্টক রয়েছে তাহলে এটা আমরা নিশ্চিত করে ধরতে পারি না যে এটা হচ্ছে ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়ালস নিচে যেটা আছে হ্যাঁ এই জন্য আমরা এখানে এই যে স্টক অফ র মেটেরিয়ালস এটা আমরা নিশ্চিত করে ধরে নিব যে এটাই হচ্ছে আমাদের ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়ালস যেহেতু আমাদের র মেটেরিয়ালস এর স্টকই হয় দুইটা একটা ওপেনিং একটা ক্লোজিং একটা যেহেতু সুনির্দিষ্ট করে বলাই আছে এটা ওপেনিং তাহলে বা অন্য যেটা আছে সেটা ক্লোজিং ঠিক আছে সেহেতু আমরা এখানে দিব লেস এটা বুঝতে পেরেছেন তো সবাই যে এটা ক্লোজিং না বলা থাকলেও কিভাবে আমরা সুনির্দিষ্ট ভাবে ক্লোজিং ধরলাম যদি যদি উপরে ওপেনিং স্টকের যে স্টক অফ র মেটেরিয়ালস এর সাথে যদি তারিখ না থাকতো তাহলে কি আমরা নিজেরটাকে ক্লোজিং স্টক ধরতে পারতাম আচ্ছা তাহলে দেখুন তো এখানে আমরা যোগ করলে কত পেয়েছিলাম পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়ালস কত পেয়েছি আমরা ফিফটি থাউজেন্ড এই বাদ দেন তো বাদ দিলে কত থাকে এই সবাই দেখছেন এটাই থাকে ফোর লাখ সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড তাই তো জি স্যার এ পর্যন্ত কি বুঝতে সমস্যা আছে এইটা নাম কি দিব বলুন তো আমরা এই যে আমরা একটা র মেটেরিয়ালস পেলাম আমাদের ওপেনিং একটা ছিল ক্লোজিং এসে আমরা একটা পেলাম এটার নাম কি হবে বলেন তো কনজিউম অফ দা ওয়ার্ডস হ্যাঁ এটা হচ্ছে র মেটেরিয়ালস কনজিউমড তার মানে হচ্ছে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমরা ওপেনিং ছিল মানে বছরের শুরুতে আমরা পেয়েছিলাম যেটা ওইটা আর আমরা আরো কিছু কিনেছি পরে পারচেজ করছি আর দেখলাম বছরের শেষে আমাদের এই ব্যালেন্স আছে তো বাকিটা নিশ্চয়ই আমাদের ব্যবহার হয়ে গেছে তাই না এই কারণে আমরা এটাকে নাম দিব র মেটেরিয়ালস কনজিউমড তার মানে র মেটেরিয়ালস কনজিউমড আমাদের কত আসলো ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ওকে এরপরে আমরা আসি 
আমাদের দেখুন তো আর ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস এর ভিতরে আর কি থাকে প্রথমটা আমরা দেখি ফিনিশ গুডস এর স্টক কি প্রাইম কস্টে আসে ফিনিশ গুডস এর স্টক প্রাইম কস্টে আসবে না স্টক অফ র ম্যাটেরিয়ালস আসবে আমরা র ম্যাটেরিয়ালস দিয়েছি ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস প্রাইম কস্টে আসবে না পারচেজ অফ র ম্যাটেরিয়ালস আসবে সেটা আমরা দিয়েছি ক্যারিয়েজ ইন ওয়ার্ডস এটা আসবে কি আসবে না বলুন তো আসবে স্যার আসবে স্যার হ্যাঁ তার মানে তাহলে আমরা দিব ক্যারিয়েজ ইন ওয়ার্ডস ক্যারিয়েজ ইন ওয়ার্ডস কত আছে দেখুন তো 12500 12000 যাবে মনে করেন যদি আমরা বড় বড় কোম্পানি মনে করেন হিসাব করি যেমন মনে করেন কোকা কোলা কোকা কোলা দেখবেন যে ওই আমাদের বাংলাদেশে ওদের যে ব্রান্স আছে যা মনে করেন যে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি যেটা হয় দেখবেন হয়তো বা চিটাগাঙে আছে চিটাগাঙে কিন্তু যেখানে প্রোডাকশন হয় ওখানেও কিন্তু একটা অফিস থাকে তো ওখানেও কিন্তু অডিটে লোক যায় যে আসলে তারা হাইজেনিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা তো অফিসে যাওয়ার জন্য যদি মনে করেন কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লোক গেল তাদেরকে আপ্যায়ন করা লাগে না আপ্যায়ন করতে তো একটা খরচ হয় তাই না এখন ওই খরচটা যা কিছু করা হচ্ছে না হচ্ছে এটা তো প্রোডাকশনের ভেতরেই থাকবে তাই না তো এই জন্য যদি আদার প্রোডাকশন এক্সপেন্সেস এরকম কোনো কিছু থাকে যেটা আসলে কোনো টাইটেল দেওয়া নেই তো মনে করবেন যে এটা সাধারণত প্রোডাকশন অফিস এবং প্রোডাকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস যেটা আছে সেখানে যাবে ওকে তাহলে তারপরে দেখুন আর কি কি আছে তারপরে আছে স্টক অফ গুডস তার মানে হচ্ছে স্টক অফ ফিনিশ গুডস এটা হচ্ছে ক্লোজিং এটা এখানে আসবে না ওয়েজেস এটা কি আসবে না আসবে না কারণ ওয়েজেস হচ্ছে কি ডিরেক্ট ডিরেক্ট এক্সপেন্স ডিরেক্ট এক্সপেন্স তাহলে এখানে ওয়েজেস ওয়েজেস কত আছে 175000 ওকে তারপরে লক্ষ্য করুন ওয়ার্ক ম্যানেজার স্যালারি এই ওয়ার্ক মানে কি বলুন তো আমরা যখন কস্ট শিট করি ওয়ার্ক মানে কি ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স একটা ইনডিরেক্ট রাইট এটা একটু একটু কিন্তু আমরা বলছি যে ডিকশনারি মিনিং কিন্তু সেম কিন্তু আমাদের এই কস্ট শিট যখন আমরা করব তখন কিন্তু এটা একটা স্পেসিফিক মিনিং দেয় যেমন ওয়ার্ক কস্ট বা ওয়ার্কস কস্ট যাই থাকুক সবসময় কিন্তু এটা ওয়ার্কস কস্ট বা ফ্যাক্টরি কস্ট কি সেম মনে থাকবে তো ওয়ার্কস কস্ট আর ফ্যাক্টরি কস্ট এই দুইটা সবসময় সেম হবে তাহলে এখানে আমাদের এই ওয়ার্কস কস্ট অথবা ফ্যাক্টরি কস্ট এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট কস্ট তারপরে পাওয়ার এক্সপেন্স এটা কি ডিরেক্ট নাকি ইনডিরেক্ট স্যার ফ্যাক্টরি এমপ্লয়ি স্যালারিটা পাক করছে ও ফ্যাক্টরি এমপ্লয়ি স্যালারি সেটা কি ডিরেক্ট নাকি ইনডিরেক্ট ইনডিরেক্ট তার মানে এটা তো প্রাইম কস্টে আসবে না তারপর পাওয়ার এক্সপেন্সেস আসবে স্যার পাওয়ার এক্সপেন্স আসবে স্যার পাওয়ার এক্সপেন্স কেন আসবে বলেন তো পাওয়ার এক্সপেন্স কি আপনি যে মনে করেন যা কিছু কেনেন বাজার থেকে সব কিছুর ভিতর কি ইলেকট্রিসিটি দেখা যায় মনে করেন মনে করেন আপনি একটা ফোন কিনলেন ওই ফোন তৈরি করার সময় যে ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার হয়েছে ওটা কি আপনি ওই ফোনের ভিতর পান আর না স্যার শুনুন আমরা ডাইরেক্ট কস্টে সেই সকল জিনিস আনব যে জিনিসগুলো সরাসরি প্রোডাক্টের ভেতরে অন মানে টাচ করা যায় বুঝতে পেরেছেন মনে করেন আপনি একটা কি কিনলেন আপনি একটা শার্ট কিনলেন ওই শার্টের যে কটন মানে যে কাপড় ওইটা আপনি টাচ করতে পারতেছেন না পারতেছেন কিনা তাহলে ওইটা হচ্ছে ডিরেক্ট 
বা ডিরেক্ট কস্টের ভেতরে যাবে কিন্তু ওই শার্টটা তৈরি করার জন্য ফ্যাক্টরির ভেতরে হাই লাইটিং এর ব্যবস্থা ছিল ওই হাই লাইটিং এর জন্য হাই ইলেকট্রিসিটির দরকার ছিল ওইটা কি ওই শার্টের ভেতরে দেখা যাবে বা শার্টের ভেতরে ওইটা কি বর্তমান থাকবে বা উপস্থিত থাকবে ওই ইলেকট্রিসিটি বা ওই লাইটিং বা আলো প্রত্যক্ষ ভাবে কি থাকবে না স্যার এই কারণে এটা পরোক্ষ খরচ বুঝতে পারছেন জি স্যার প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু যুক্তি সহকারে যদি আপনি না বোঝেন পরে কিন্তু ওইটা কি কনফিউশন ক্রিয়েট হবে মানে গুলাই ফেলবেন এটার জন্য কন মানে কনফিউশন ক্রিয়েট মানে দূর করে সেভাবে পড়বেন ঠিক আছে তার মানে আমাদের পাওয়ার এক্সপেন্স কি হবে ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস এক্সপেন্স এবার জেনারেল এক্সপেন্সেস কোথায় যাবে জেনারেল এক্সপেন্সে যাব স্যার লাস্ট এ হ্যাঁ জেনারেল এক্সপেন্স জেনারেল এক্সপেন্সেস এ যাবে এটা হচ্ছে আমাদের হলো কি জেনারেল এক্সপেন্স যেটা থাকে সাধারণত অফিস এবং আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে এক্সপেন্সেস গুলো আছে ওইগুলোতে চলে যাবে সেলস ফর দ্য ইয়ার আমাদের বছরের সেলস যেটা আছে আর ওয়ার্ক অফ র মেটেরিয়ালস এটা তো আমরা দিয়েছি আর ওপেনিং এটা হচ্ছে ক্লোজিং ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস তার মানে জিনিস লক্ষ্য করেন আমাদের কি আর কোনো জিনিস আছে যেটা আসলে আমাদের প্রোডাকশন কস্টে আসবে এই প্রাইম কস্টে আসবে আছে তাহলে আমরা প্রাইম কস্ট বের করতে পারবো না যোগ করেন তো কত হয় তার মানে আমরা লিখব এখন প্রাইম কস্ট এই প্রাইম কস্ট কত আসছে এটাই তো ভালো করে দেখেন কিন্তু ঠিক আছে ফিগার ওকে তার মানে আমাদের কিন্তু প্রথম স্টেপ শেষ আমরা যে কস্ট কি করতেছি কস্ট শিট করতেছি তার প্রাইম কস্ট মানে ফার্স্ট স্টেপ শেষ হয়ে গেল সিরিয়াল ওয়ান এরপরে কোনটা আসবে বলুন তো সিরিয়াল টু তে কি ছিল আমাদের আমরা প্রথমে প্রাইম কস্টের সময় সকল ডিরেক্ট কস্ট নিয়েছিলাম এখন যখন আমরা ওভারহেড কস্ট ক্যালকুলেট করব তখন সকল ইনডিরেক্ট কস্ট নিয়ে কাজ শুরু করব কেমন তো ইনডিরেক্ট কস্ট নিয়ে যখন আমরা কাজ শুরু করব তখন দেখুন তো এবার আমরা আবার ওই যে তথ্যগুলো পেয়েছিলাম বাম পাশে লক্ষ্য করুন এই বাম পাশের এই তথ্যগুলো দিয়ে আমরা এখন কি করতেছি আবারও শুরু করতেছি যে আসলে কোন কোন তথ্য আমাদের দরকার আর কোন কোন তথ্য আমাদের দরকার নেই তো সেক্ষেত্রে দেখুন তো স্টক অফ ফিনিশ গুডস এটা কি ইনডিরেক্ট কস্টে আসবে ফেলেছি
আচ্ছা লোক করেন আমাদের দুই নম্বরে কি ছিল স্টক অফ র মেটেরিয়ালস না দুই নম্বরে ছিল হচ্ছে স্টক অফ র মেটেরিয়ালস স্টক অফ র মেটেরিয়ালস তো এখানে আসবে না তাই না কারণ স্টক অফ র মেটেরিয়ালস আমরা অলরেডি একবার রেকর্ড করছি তিন নম্বরে কি ছিল দেখুন ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস কি এখানে আসবে ইনডিরেক্ট কস্টে আসবে না স্যার আসবে না তারপরে এসে দেখুন পারচেজ অফ র মেটেরিয়ালস এটা তো আমরা অলরেডি রেকর্ড করে ফেলছি না একবার রেকর্ড করে ফেলেছি তাহলে আমরা এটা একটু কি করি দাঁড়ান এটাকে আমরা একটা অ্যানোটেশন দিয়ে রাখি বা একটা মার্ক দিয়ে রাখি যাতে আসলে এগুলো আমরা ব্যবহার করে ফেলছি আচ্ছা কোনটা কোনটা দেখুন আমরা ব্যবহার করছি এটা তো ব্যবহার করছি তাই না স্টক অফ র মেটেরিয়ালস ব্যবহার করা হয়েছে না জি স্যার আচ্ছা পারচেজ অফ র মেটেরিয়ালস এটা আমরা ব্যবহার করছি ক্যারিয়ার ইনওয়ার্ডস এটা আমরা ব্যবহার করছি তার মানে এটা আর আমরা বিচার করব না ফ্যাক্টরি রেন্ট আমরা আনি নাই আদার প্রোডাকশন আনি নাই স্টক অফ গুডস আনি নাই ওয়েজেস নিয়ে এসেছি তার মানে ওয়েজেসটা আমরা একটা মার্ক করে রাখলাম পাওয়ার জেনারেল এক্সপেন্সেস সেলস অফ দ্য ইয়ার স্টক অফ র মেটেরিয়ালস এটা আমরা এখন আনি কি করছি ব্যবহার মানে রেকর্ড করছি তার মানে যেগুলো রেকর্ড করছি আমরা সেগুলো কেটে দিলাম যাতে আমাদের পরবর্তীতে কি হয় এই কাজগুলো করতে বা এইগুলো হিসাব করতে সুবিধা হয় কেমন তাহলে এবার লক্ষ্য করুন আমাদের তাহলে এখানে থাকে কতগুলো আমরা কি স্টক অফ ফিনিশ গুডস এটা তো আমাদের এখন লাগছে না ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস এটাও আমাদের এখন লাগছে না ফ্যাক্টরি রেন্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস এটা লাগবে না তাহলে আমরা এখন লিখি ফ্যাক্টরি রেন্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস তাহলে ফ্যাক্টরি রেন্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস কত আছে দেখুন তো ফ্যাক্টরি রেন্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস সাত সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ওকে তার মানে ফ্যাক্টরি ট্যাক্সেস যেটা আছে সেটা পেয়ে গেলাম ফ্যাক্টরি ট্যাক্সেসের তার মানে যেহেতু আমরা এটাকে পেয়ে গিয়েছি এই জন্য আমরা এটাকে কেটে দিই বা রেকর্ড করেছি কেটে দিলাম তারপর আছে দেখুন আদার প্রোডাকশান এক্সপেন্সেস আদার প্রোডাকশান এক্সপেন্সেস মানে কি প্রোডাকশান কস্ট এবং যেহেতু এটা প্রোডাকশান কস্টের ভেতরেই থাকছে তাহলে প্রোডাকশান কস্টে যদি থাকে তাহলে মানে আমাদের প্রোডাকশান কস্ট থাকে তো দুইটা একটা হলো কি ডিরেক্ট আর একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট তাহলে আদার প্রোডাকশান কস্টে আমরা কোথায় লিখব ইনডিরেক্ট লিখব ইনডিরেক্ট লিখব তার মানে এখানে লিখে দেব তার মানে আদার প্রোডাকশান কস্ট এখানে কত আসছে দেখুন তো 43000 ওকে আদার প্রোডাকশান কস্ট আমাদের লেখা হয়ে গেল তার মানে এখানে আমরা আদার প্রোডাকশান কস্টটা কেটে দিব ওকে তারপরে সে দেখুন স্টক অফ গুডস তার মানে এটা কি ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস না यस স্যার এটা কি এখানে আসবে না স্যার আসবে না তারপরে সে দেখুন ওয়ার্ক ম্যানেজার স্যালারি এটা কি ডাইরেক্ট নাকি ইনডাইরেক্ট কস্ট ইনডাইরেক্ট কস্ট এটা আসবে তার মানে আসবে यस স্যার यस তার মানে আমরা এটা এবার লিখে ফেলি ওয়ার্ক ম্যানেজারস স্যালারি কত টাকা দেখুন তো ওয়ার্ক ম্যানেজারস স্যালারি 30000 ওকে ওয়ার্ক ম্যানেজার স্যালারি আমরা রেকর্ড করলাম রেকর্ড যেহেতু করেছি এটাকে আমরা কেটে দিই যেহেতু রেকর্ড হয়ে গেছে ফ্যাক্টরি এমপ্লয়ি স্যালারিস এটা আসবে নাকি আসবে না অবশ্যই আসবে কারণ এটা ইনডাইরেক্ট কস্ট এটা আমরা কেটে দিই লেখার আগে কেটে দিলাম ফ্যাক্টরি এমপ্লয়ি স্যালারি কত 60000 
এরপরে লক্ষ্য করুন আর কি কি আছে পাওয়ার এক্সপেন্স এটা ডাইরেক্ট নাকি ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট স্যার কিন্তু আজ এখানে আসবে না হ্যাঁ ইনডাইরেক্ট হলে তো অবশ্যই আসবে পাওয়ার এক্সপেন্স কত আছে 9500 মানে পাওয়ার এক্সপেন্স আমরা রেকর্ড করে ফেললাম 9500 জেনারেল এক্সপেন্সেস জেনারেল এক্সপেন্সেস সাধারণত মনে রাখবেন যে জেনারেল এক্সপেন্সেস মানে হলো মানে সাধারণ যে খরচগুলা এই জেনারেল এক্সপেন্সেস যদি থাকে এটা সব সময় আপনারা দিবেন প্রোডাকশন অফিস এন্ড প্রোডাকশন এক্সপেন্সেস এর ঘরে বুঝতে পেরেছেন আমাদের এটা সাধারণ খরচ বলতে সাধারণত আমরা প্রোডাকশন ইউনিটের সাধারণ খরচ বুঝে থাকব ঠিক আছে এখানে কিন্তু সাধারণ খরচের কোনো স্পেসিফিকেশন দেয়া হয়নি যে আসলে এটা কোন রকম সাধারণ খরচ তো আমরা ধরে নিব যে প্রোডাকশন ইউনিটে অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন যে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের লোকজন আসে বা বিভিন্ন সময় যে কি করে যে কোয়ালিটি বা বিএসটিআই মানসম্মত ভাবে প্রোডাকশন করা হচ্ছে কিনা এরকম লোকজন আসে তো ওরকম লোকজন যখন আসে বা অডিটের লোকজন আসে ওদেরকে কিছু আপ্যায়ন করতে হয় না মনে করেন অফিসে যারা এই যে উদ্যোপদস্থ কোনো লোকজন আসলে তো এই যে আপ্যায়ন খরচ বলেন বা তাদের যে কোনো কাজের জন্য তাদের জন্য মানে সম্মানার্থে বা তাদের জন্য একটা মানে কি করা গাড়ির ব্যবস্থা করা আসা যাওয়ার জন্য তো ইত্যাদি কাজের সাধারণত যেসব খরচ হয় এটা আমরা কি করব জেনারেল এক্সপেন্সেস এর ভিতরে দিয়ে রাখবো এবং আমরা এটা মাথায় রাখবো যে জেনারেল এক্সপেন্সেস টা সবসময় প্রোডাকশন অফিস এবং প্রোডাকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস এর ভেতরে অন্তর্ভুক্ত হবে মনে থাকবে তো আচ্ছা তার মানে জেনারেল এক্সপেন্সেস আসবে আমাদের প্রোডাকশন অফিস এবং প্রোডাকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস এ এটা আর এখানে আসছে না আর সেলস এখানে কি আসবে সেলস ফর দা ইয়ার না স্যার ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস এটা তো এখন আসবে না তাই না यस তার মানে আর কি কিছু আছে আসার মতো না আর কিছু তার মানে যোগ করে ফেলতে পারি না আমরা यस যোগ করলে কত হয় দেখুন তো স্যার 14 লাখ পঞ্চাশ পেয়ে গেলাম এটা তিন নম্বরে যখন আমরা আসবো তিন নম্বরে এসে এই দুটা যোগ করলে আমরা কি পাবো বলেন তো আমরা যখন আসলে অভারেড এর সাথে মানে এক এবং দুই যদি যোগ করি তাহলে আমরা কি পাই বলেন তো মনে আছে মনে না থাকলে আস্তে আস্তে এটা একটু অভ্যাস করতে হবে ঠিক আছে মানে প্রাইম কস্ট এবং অভারেড কস্ট দুইটা যোগ করলে আমরা পাবো হলো কত আসে যোগ করেন তো
मानी स्पष्ट भावे बुजान निखुद বইতে যেটা আছে ওইটা থাক আপনারা এই ফরম্যাট ফলো করবেন ক্লিয়ার স্যার একটা জিনিস দরকার জানতে হবে ওভারহেড কস্ট এখন যে প্যাট্রিক কস্ট লিখি তাহলে কি একই না হ্যাঁ একই ওভারহেড বলেন ইনডাইরেক্ট ফ্যাক্টরি বলেন সেটাও ইনডাইরেক্ট বা ওয়ার্কস কস্ট বলেন সেটাও একই কথা মানে এখানে আপনি যে কোনো কিছু লিখতে পারেন যে এটা এটা না লিখে আপনি যদি এই এটাকে লেখেন ফ্যাক্টরি चार कत कत माइनस करते ग्राकेट दिए दीबाउंटिंग ब्राकेट मानी माइनस टोटल
নিট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টে তাহলে কত আসে দেখুন তো আট লক্ষ সাত হাজার দুশো পঞ্চাশ ঠিক আছে তার মানে আমাদের নেট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আমরা কত পেলাম এরপরে আমাদের কি কি করতে হবে দেখুন তো আচ্ছা এবার লক্ষ্য করুন আমাদের তো ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টটা চলে আসলো তাই না এর সাথে আমাদের প্রোডাকশন অফিস অ্যান্ড প্রোডাকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেসটা যোগ হবে না ছয় নাম্বারে এসে তাহলে আমরা পাঁচ নাম্বারে এসে কোনটা কোনটা করলাম বলুন তো তিনের সাথে আমরা কি যোগ করলাম তিনের সাথে চার নাম্বার ব্যালেন্সটাকে যোগ করলাম তাহলে আমরা এখানে এসে পাস পেলাম ছয় নাম্বারে এসে আমরা কি পাব ছয় নাম্বারে আমাদের কোনটা আনতে হবে প্রোডাকশন অফিস অ্যান্ড প্রোডাকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস আচ্ছা দেখুন তো প্রোডাকশন অফিস অ্যান্ড প্রোডাকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস আছে কি না বা থাকলেও কোনটা প্রোডাকশন অফিস অ্যান্ড প্রোডাক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস কত মানে কোনোটা আছে দেখুন তো কোনো ব্যালেন্স হ্যাঁ জেনারেল এক্সপেন্সেস রাইট তারপরে জেনারেল এক্সপেন্সেস যেটা আছে এটাই হচ্ছে আমাদের কি প্রোডাকশন অফিস অ্যান্ড প্রোডাকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস জেনারেল এক্সপেন্সেস জেনারেল এক্সপেন্সেস এর ব্যালেন্স কত দেখুন তো বত্রিশ হাজার পাঁচশো না বত্রিশ হাজার পাঁচশো আচ্ছা তার মানে আমরা যদি এটাকেও কেটে দিই জেনারেল এক্সপেন্সেস ওকে তাহলে আমরা এখন কি পাই বলুন তো এই পাঁচ এবং ছয় যোগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে প্রোডাকশন কস্ট তার মানে সাত নাম্বারে এসে আমাদের কোনটা কোনটা পাঁচ এবং ছয় যোগ করলে আমরা এটা পাবো প্রোডাকশন কস্ট আচ্ছা যোগ করলে দেখুন তো কত আসে পাঁচ নাম্বারে কত ছিল আট লক্ষ তাহলে আমরা ওটাকে লিখে ফেলি আচ্ছা 
আট নাম্বারে এসে আমরা এখন দিব ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুড এবং ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস ফিনিশ গুডস সংক্ষেপে আমরা এফ জি লিখছি দেখুন তো ফিনিশ গুডস এর ব্যালেন্স কত আছে দেখুন একেবারে সবার উপরেই যে ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস সবার উপরে যেটা আছে এটা সেটা হচ্ছে ছয় হাজার এই যে ছয় হাজার যেটা আর এটার সাথে আমরা বাদ দিব আমাদের যেটা আসলে এখন আমরা দাগাইনি বা যেটাকে এখনো দাগ দেওয়া হয়নি এই যে দেখুন এখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে কি স্টক অফ ফিনিশ গুডস আর এইখানে দেখুন একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে সেলস যোগ করলে কত দেখুন তো ভালো করে মানে কি করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে বেশি বেশি তা না হলে ভুল যাবে তার মানে আমরা আট লক্ষ উনচল্লিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা থেকে যোগ করব ছয় হাজার মাইনাস করব পনেরো হাজার ঠিক আছে না ব্যালেন্স আচ্ছা আপনার রোলটা চ্যাটে যে আপনার মেসেজ আছে দেখুন এই মেসেজে আপনার রোলটা দিয়ে দেন নাম লাগবে না শুধু রোল দেন আচ্ছা কস্ট অফ গুডস সোল্ড আসলো কস্ট অফ গুডস সোল্ডের পরে কি আসবে বলুন তো আমাদের আর মানে কস্ট অফ গুডস সোল্ড যদি আমরা পেয়ে যাই তারপরে আমাদের বাকি থাকে কি বলুন তো স্যার রেভিনিউ বাকি থাকে হ্যাঁ রেভিনিউ নাই এখানে কস্ট অফ গুডস সোল্ডের ভিতরে এখন তো আমাদের মনে করেন ওই পণ্যটা তৈরি হয়ে গেল এখন আমাদের সেলস रिलेटेड যে খরচ গুলো সেটা থাকে না যেমন হচ্ছে সেলিং অফিস এন্ড সেলিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস তার মানে আমাদের দশ নম্বরে আসবে কি সেলিং অফিস অ্যান্ড সেলিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস দেখুন তো এরকম কিছু আছে কি না আমাদের অঙ্কে আছে দশ নম্বরের কিছু নাই আমাদের গ্রস প্রফিট এখান থেকে বের করতে হবে এরপরে সেলস আসবে আরেক ঠিক দর্শা
এখানে আর একটা কলাম আসবে আচ্ছা আমরা তো কস্ট অফ গুডস সোল্ড পেয়ে গেলাম তাই না কস্ট অফ গুডস সোল্ডের পরে আমরা লিখবো সেলস আমাদের অঙ্কে দেখুন তো সেলস দেওয়া আছে না আমাদের গ্রস প্রফিট তাহলে কত আসবে গ্রস প্রফিট কত এসেছে দেখুন তো আপনাদের আমরা পেয়ে গেলাম গ্রস প্রফিট পেয়ে যাওয়ার পরে আমাদের আরো কিন্তু কিছু আইটেম ছিল লক্ষ্য করুন গ্রস প্রফিট পেয়ে যাওয়ার পরে আমরা কি সেলিং অফিস অ্যান্ড সেলিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস এটা বাদ দিই না এটা বাদ দিই এটা বাদ দেওয়ার পরে আমরা হচ্ছে টোটাল প্রফিট বের করি তো আমাদের সেলিং অফিস এবং সেলিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস এর কোনো খরচ কি আমাদের অঙ্কে আছে দেখুন তো পরবর্তীতে যখন যাব এগারো নম্বরে যখন যাব এগারো নম্বরে গিয়ে কোনটা লিখব যে এগারো সেখানে এগারো বারো মাইনাস ইলেভেন হ্যাঁ দশ এগারো বারো তেরো তার মানে তখন আমাদের গ্রস প্রফিট কত ইলেভেন ইলেভেন মাইনাস টুয়েলভ আমাদের এখানে কি এরকম কোন খরচ তো নাই তার মানে আমাদের এটার ব্যালেন্স হচ্ছে শূন্য তাহলে এটাই আমাদের কি টোটাল প্রফিট টোটাল প্রফিট কত আসবে দেখুন উনত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ উনত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ এটাই হচ্ছে আমাদের অঙ্ক ক্লিয়ার এবং আমরা করি কি একটা নির্দিষ্ট সময় পরে কিন্তু যে টোটাল প্রফিটটা পেলাম এই টোটাল প্রফিটটার সাথে কিন্তু আমাদের ওই যে প্রফিট এবং লস অ্যাকাউন্টের যে ব্যালেন্স থাকে ওইটাকে কিন্তু আমরা রিকনসাইল করি রিকনসাইল মানে বোঝেন তো পুনরায় চেক করা রিকনসাইল মানে হচ্ছে কি কিছু কিছু আইটেম আছে যেটা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে আসে কিন্তু আমাদের কস্ট শিটে আসে না আমরা সেইগুলোকে কি করি দুইটার সাথে ম্যাচ করাই তো এইটাই ছিল আমাদের অঙ্ক উনত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ আমাদের এখানে কত ব্যালেন্স আসছে দেখি এই যে দেখুন লক্ষ্য করুন আমাদের এই যে এখানে যে অঙ্কটা করা আছে এইটা দেখুন এই ব্যালেন্সটাও দেখুন উনত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ দেখতে পাচ্ছেন সবে প্রফিট এই যে প্রফিট এটা আমরা পেলাম কত উনত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ আমরা এই যে দেখুন অঙ্কেও আমরা কত পেয়েছি এতক্ষণ যেটা অঙ্কটা করলাম
सर्वप्रथम कसलम सर्वप्रथम प्रथम लिखबो कि नाम देखे से नाम दीबे कस्ट शीट दीब शन कर प्रोडक्शन साधारण कर रिकनसिलेशनसिलेशनसिलेशनसिलेशनसिलेशनसिलेशनसिलेशनसिलेशनसिलेशनसिलेशनसिलेशनसिलेशनसिलेशनसिलेशनसिलेशनसिलेशन
দেখা গেল আপনি ইনকাম ট্যাক্স রেকর্ড করে ফেলেছেন ইনকাম ট্যাক্স কি কস্ট অ্যাকাউন্টে আসবে না স্যার আসবে না আবার মনে করেন যে রেভিনিউ ফ্রম ইন্টারেস্ট বা ইন্টারেস্ট ইনকাম রিসিভড আমরা যদি মনে করেন কোনো ইনভেস্ট করি সেখান থেকে কোনো ইন্টারেস্ট আসলো সেটাও কি আমরা এখানে রেকর্ড করব না করব না তো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও সূক্ষ্ম ধারণা পাওয়ার জন্য আমাদের এই রিকনসিলেশন বা সমন্বয় স্টেটমেন্ট বিবরণী যেটা এটা করতে হবে ক্লিয়ার এটা দুইটা অঙ্ক করবো আমরা দুইটা অঙ্ক করলে এই বিষয়ে আর আসলে সূক্ষ্ম ধারণা পাওয়া যাবে আশা করি আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলুন কস্ট অ্যাকাউন্টিং সম্পর্কে যদি আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আর সিটটা আপনাদের পোর্টালে দেওয়া আছে পোর্টাল থেকে আপনারা সিটটা পেয়ে যাবেন আর সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছেন স্যার অ্যাটেন্ডেন্স গুলো আমি কালেক্ট করে এক্সেল ফাইলে এ করে রাখছি আপনি তাহলে ওখান থেকে সেন্ড করতে পারেন এক্সেলে করছেন হ্যাঁ স্যার সবাই বাদ পড়ছে নাকি কেউ না বাদ পড়ে না তিনটা সাত পর্যন্ত যারা যারা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছে সবার টিনি ঠিক আছে সমস্যা নেই আমাদের এখানে অবশ্যই এটা তো আপনাদের বিডি রেনে দেওয়া এখানে যত মনে করেন যে আপনার কি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছে বা এখানে যে সব চ্যাট এসেছে এখানে অ্যাটেন্ডেন্স গুলা আমাদের এখানে অটো রেকর্ড হয় তো এখানে যারা যারা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছেন আইডি দিয়েছেন এটাও রেকর্ড আছে আবার যারা আসলে চ্যাট যে কোনো কথা বলেছেন সেটা আলাদা রেকর্ড থাকে তো ওখান থেকেও আমি দিতে পারবো আর আপনি যদি ওটা করেছেন সেটা হচ্ছে আমাকে আপনি ওটা কি করেন একটু হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেন আর ওটা আপনার কাছে রাখেন আমি পরে আপনার কাছ থেকে আরেকবার নিয়ে নিব কেমন এখন আপাতত রেজিস্টার অফিসে পাঠাইতে হবে ওটার একটা কপি আমাকে পাঠিয়ে দেন আর অন্য কারো কাছে কোনো মানে কোনো প্রশ্ন থাকলে বলুন আর কস্ট অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা কস্ট অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা তো ঠিক আছে আজকে আমাদের ক্লাস এ পর্যন্তই আর ক্লাসের যে ভিডিওটা আপনারা হয়তো বা যারা অ্যাটেন্ড করেননি তারা হচ্ছে ভিডিওটা দেখে নেবেন আর আমাদের একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমাদের টোটাল হচ্ছে শীতে কতগুলো অঙ্ক ছিল দেখুন তো দেখতে পাচ্ছেন দেখুন তো শীত আচ্ছা দেখুন আমাদের শীতে টু পয়েন্ট থ্রি যে অঙ্কটা আছে টু পয়েন্ট থ্রি একটা অঙ্ক এবং টু পয়েন্ট ফোর আরো একটা অঙ্ক আপনাদের বাড়ির কাজ হচ্ছে পরবর্তীতে টু পয়েন্ট থ্রি এবং টু পয়েন্ট ফোর এই দুইটা অঙ্ক খাতায় করে নিয়ে আসা বোঝা গেল মনে থাকবে তো একটু লিখে রাখেন হোমওয়ার্ক টু পয়েন্ট টু আপনাদের করিয়ে দিব বা সলভ করিয়ে দিব তবে টু পয়েন্ট থ্রি এবং টু পয়েন্ট ফোর এ অঙ্কটা শুধু আপনারা যে সমস্যা ফেস করছেন সেটা সমাধান করা হবে ক্লিয়ার মনে থাকবে তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ